সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার ঘরে আমার স্কুল অনুষ্ঠানে আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো এবং যে যেখানে আছো নিরাপদে আছো আমরা আজকে যে বিষয়টি পড়ব তা হলো ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় অর্থাৎ বাংলাদেশের সংস্কৃতি আজকে আমরা পড়ব পাঠ এক ও দুই আজকে আমরা এই পাঠ থেকে যা যা শিখব তা হল সংস্কৃতি কি তা আমরা জানতে পারব সংস্কৃতির ধরন সম্পর্কে জানতে পারব এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধরন ব্যাখ্যা করতে পারব পাথর থেকে কম্পিউটার আবিষ্কার পর্যন্ত যে পর্যায়গুলো সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই আমরা অনেকেই জানি আসো তাহলে পাথর আবিষ্কার থেকে পাথরের লিখনি আবিষ্কার থেকে কম্পিউটার আবিষ্কার পর্যন্ত আমরা কি কি ধাপ অতিক্রম করেছি তা দেখে আসি প্রথম যখন লিখনির প্রয়োজন হলো তখন পাথরে খোদাই করে আমরা লেখা শুরু করলাম পরবর্তীকালে আমরা বুঝতে পারলাম গাছের ছালে এবং পাতায় লেখা সম্ভব তখন তাই শুরু হয়ে গেল এবং কিছুকাল যেতে না যেতেই আবিষ্কৃত হলো কাগজ কাগজ তো আবিষ্কৃত হলো কিন্তু কিভাবে লিখবে লেখার জন্য তো কলমের আবিষ্কার হয়নি তখন পাখির পালককে কালিতে ডুবিয়ে লেখা শুরু করলাম আমরা কাগজে পরবর্তীকালে কলমও আবিষ্কৃত হলো এবং তারও পরে টাইপ রাইটারের আবিষ্কৃত হলো এখন সর্বশেষ আমরা কি দিয়ে লিখছি কম্পিউটারে লেখালেখির কাজটি করছি এবং অদ্যাবধি সেটা চলমান সংস্কৃতি ধরন সংস্কৃতি মূলত দুই ধরনের একটি হচ্ছে বস্তুগত সংস্কৃতি আর একটি হচ্ছে অবস্তুগত সংস্কৃতি টিভি এটি কি এটি হচ্ছে একটি বস্তুগত উপাদান এবং এই যে টিভির ভেতরের যে পরিচালনার পদ্ধতি তা কি সেটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা খালি চোখে সেটা দেখতে পাই না সেটি হচ্ছে আমাদের অবস্তুগত উপাদান অন্যদিকে দেখো আরেকটি উদাহরণ যদি আমি দেই বই বইটা দেখা যাচ্ছে সেই বইটা হচ্ছে আমাদের বস্তুগত উপাদান আবার বইয়ের ভেতরের যে লেখকের চিন্তা ভাবনা দিয়ে তার যে লেখনি সেটা হচ্ছে অবস্তুগত উপাদান কম্পিউটারের কথা বলেছি কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার হচ্ছে বস্তুগত উপাদান অপরদিকে সফটওয়্যার যা কম্পিউটার পরিচালনা করে তাই হচ্ছে অবস্তুগত উপাদান সংস্কৃতির উপাদান যে কোনো দেশের সংস্কৃতির ন্যায় বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে আমরা তাহলে দুটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি দৃশ্যমান বা বস্তুগত উপাদান অপরদিকে অদৃশ্যমান বা অবস্তুগত উপাদান বস্তুগত বা দৃশ্যমান উপাদান কি যা আমরা চোখে দেখতে পারি খালি চোখে দেখতে পারি অনুভব করতে পারি তাই হচ্ছে আমাদের দৃশ্যমান বা বস্তুগত উপাদান যেমন ঘর বাড়ি আসবাবপত্র পোশাক যানবাহন খাবার চাষাবাদ উপকরণ বইপত্র ইত্যাদি আচ্ছা তোমরা কি অনেকে জাদুঘরে গিয়েছ জাদুঘরে গিয়ে কি দেখতে পাও অনেক বছর শত শত বছরের পুরনো সব জিনিস সেই শত শত বছরের পুরনো সেই জিনিসগুলো দেখে আমরা কি উপলব্ধি করতে পারি আমরা উপলব্ধি করতে পারি সেই সময়কার সংস্কৃতিটাকে তাই নয় কি চলে আসি সংস্কৃতির অবস্থগত উপাদান বা অদৃশ্যমান উপাদানে আচ্ছা অদৃশ্য বলতে কি বোঝাচ্ছে যেটা দেখা যাচ্ছে না কিন্তু অনুভব করা যাচ্ছে তাই হচ্ছে অদৃশ্যগত উপাদান এখানে যে উপাদানগুলো আমরা চোখে দেখতে পাই না শুধুমাত্র অনুভব করতে পারি তাই হচ্ছে আমাদের অবস্থগত উপাদান উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি মনোভাব দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মীয় বিশ্বাস নীতিবোধ ভাষা শিল্পকলা সাহিত্য সঙ্গীত আদর্শ ও মূল্যবোধ জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা ইত্যাদি আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা বলো তো ছোটোবেলা থেকে আমরা যা শিখছি তাই কি আমাদের সংস্কৃতি হ্যাঁ ছোটোবেলা থেকে আমরা যা কিছু শিখি তাই কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি আমরা বড় হতে থাকি আমাদের জ্ঞানের পরিধি বড় হতে থাকে এবং আমরা শিখতে শিখতে কিন্তু বড় হই যেমন ছোটোবেলায় তোমাকে কি শিখিয়েছে সালাম দেয়া বড়দেরকে দেখলে আমরা সালাম দেই সেইভাবে আমরা যখন শিক্ষক ক্লাসে আসেন তখন কি করি সকলে দাঁড়িয়ে পড়ি দাঁড়িয়ে সালাম দিচ্ছি এটা কি এটি হচ্ছে আমাদের নৈতিক মূল্যবোধ অন্যকে সহযোগিতা করা সহমর্মিতা দেখানো মানুষকে ভালোবাসা সম্প্রীতি 
এই যে বিষয়গুলো এটা কি দেখা যায় চোখে দেখা যায় না এটি চোখে দেখা যায় না এটি আমরা আমাদের ছোটবেলা থেকে আমরা শিখে 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 তারপর আমরা বড় হয়েছি সুতরাং বন্ধুরা অবস্থগত উপাদানগুলো কি আমাদের শিক্ষা আমাদের জ্ঞান চর্চা আমাদের মূল্যবোধ নৈতিকতা বোধ ইত্যাদি 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 এখন আসো যদি আমি ঘর বাড়ির কথা বলি সেটা কি হবে ঘর বাড়িতে অবস্থগত বিষয় যেটি বা উপাদান যেটি তা হলো ঘর বাড়ি উপর থেকে দেখা যাচ্ছে কিন্তু সেটা নির্মাণের যে কৌশল সেই কৌশলটাই হচ্ছে অবস্থগত উপাদান সংস্কৃতিতে আমরা সঙ্গীতকে দেখি আমরা নৃত্যকে দেখি একটি গান আমরা শুনতে কত অপূর্ব লাগে কিন্তু সেই গানটি তৈরি করার পেছনে সেই শিল্পীর যে পরিশ্রমটা সেটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না যেই কারণে গানটি শ্রুতি মধুর হয়ে আমাদের কর্ণ পর্যন্ত আসছে সেই যে কারণটি তার রাওয়াজ তার অনুশীলন এই কারণে গানটি এত শ্রুতি মধুর হয়েছে সুতরাং নৃত্যের ক্ষেত্রে একইভাবে বলতে পারি এগুলোই হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি আর বন্ধুরা তোমরা মনে রাখবে আমাদের দেশটি হচ্ছে একটি কৃষি প্রধান দেশ এক্ষেত্রে কৃষক মাঝি জেলে গ্রাম বাংলার প্রকৃতি এগুলো সব সময় আমাদের সংস্কৃতিতে বিশাল বড় ভূমিকা রাখছে এবং উপাদান হিসেবে কাজ করছে মঙ্গল শোভাযাত্রা কি কখনো দেখেছিলে আসো আমরা এখানে তোমাদেরকে একটি মঙ্গল শোভাযাত্রার চিত্র দেখাই এখানে দেখো কি দেখা যাচ্ছে আমাদের গ্রাম বাংলায় যে দৃশ্যগুলো আমরা দেখি সেই দৃশ্যগুলোর প্রতিকৃতি দেখা যাচ্ছে এবং অসংখ্য মানুষ সে প্রতিকৃতি বহন করে নিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আমরা আমাদের সংস্কৃতিতে কিন্তু বহন করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি মঙ্গল শোভাযাত্রা প্রতি বছর বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন উদযাপিত হয় বা আয়োজিত হয় তুলনামূলকভাবে নতুন বর্ষ বরণ উৎসব এটি বাংলাদেশ সরকার সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আদেশক্রমে দুই হাজার ষোলো খ্রিস্টাব্দে তিরিশে নভেম্বর বাংলাদেশে মঙ্গল শোভাযাত্রা জাতিসংঘ সংস্থা ইউনেস্কো কর্তৃক অবস্থগত সংস্কৃতি উপাদান হিসেবে বিশ্ব ঐতিহ্যে স্থান করতে পেরেছে এটি কিন্তু আমাদের জন্য অবশ্যই গর্বের বিষয় তাই নয় কি আমরা আমাদের এই যে সংস্কৃতিগুলো তা কিন্তু আমরা বহন করে নিয়ে যাচ্ছি তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা সংস্কৃতি কি সংস্কৃতি বা কালচার আসলে মানুষের জীবনধারা সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষের জীবনযাপনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায় মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সমাজ জীবনে কোনো উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে যা কিছু চিন্তা বা কাজ করে তাই হচ্ছে তার সংস্কৃতি তাহলে দেখি সংস্কৃতি থেকে আমরা কি কি পাই আমরা যা খাই যেভাবে খাই যে পোশাক পরি যেভাবে আনন্দ উপভোগ করি এবং আমাদের কষ্টের যে প্রতিফলন ঘটায় এগুলো প্রত্যেকটি বিষয় হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতির উপাদান আচ্ছা আমরা একই ধরনের খাবার অনেকেই খাই কিন্তু সেটার স্বাদ ধরন আলাদা হয় ভিন্ন হয় কেন কারণ হচ্ছে সেটি হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্ত থাকে অনেকের বাসাই ভাত মাছ মাংস রান্না করা হয় কিন্তু এক এক জায়গায় এক এক রকমে সেটি রান্নার ধরন আলাদা থাকে প্রস্তুত প্রণালী আলাদা থাকে আবার পরিবেশনও আলাদা থাকে এই যে পরিবেশনগত যে ভিন্নতা সেটাই কিন্তু সংস্কৃতি আমরা কি কি পড়লাম আমরা পড়লাম সংস্কৃতির দুটি উপাদান একটি হচ্ছে বস্তুগত উপাদান আর একটি হচ্ছে অবস্তুগত উপাদান বস্তুগত উপাদানটা আমরা কি বললাম বস্তুগত উপাদান হচ্ছে যা আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ বই যা আমরা দেখতে পাই না তা হচ্ছে অবস্থগত উপাদান কিন্তু অনুভব করছি যেমন বইয়ের ভেতরে লেখনির উদাহরণ আমরা দিয়েছি আচ্ছা তোমাদের কাছে কি মনে হচ্ছে না বস্তুগত উপাদান এবং অবস্থগত উপাদান দুটি কি ভিন্ন জিনিস না একটি অপরটির সাথে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কযুক্ত দুটি সম্পূর্ণ আলাদা কোনো বিষয় নয় বস্তুগত উপাদান তৈরি হয়েছে আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে আমরা নিজেদের তাগিদেই কিন্তু বস্তুগত উপাদান তৈরি করেছি অনেক পূর্বে প্রাচীন কাল থেকে যদি আমি ঘুরে আসি তখন আমরা কিছু কিছু বিষয় দেখতে পাই যেমন তখন কিন্তু লোকজন জঙ্গলে বসবাস করত কাপড় চোপড় ঠিক ছিল না তাদের পোশাক আশাক পাতা দিয়ে তারা পোশাক আশাক করত সেই সময় পশু পাখির কাছ থেকে পশুদের কাছ থেকে বিশেষ করে নিজেকে রক্ষা করার জন্য কি করতাম আমরা প্রথমত আমরা পাথর ছুঁড়ে মারলাম তাই না হ্যাঁ 
পাথর ছুঁড়ে মেরে আমরা নিজেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলাম তারপর কিছুদিন পরে আমরা অনুধাবন করলাম এই যে আমরা যদি দশ বারো জন চোদ্দ জন বিশ জন যদি একসাথে হয়ে সমষ্টিগতভাবে যদি পশুদের সাথে লড়াই করি বা হচ্ছে গিয়ে তারা যখন আমাদেরকে একসাথে দেখবে তখন কিন্তু তারা আমাদেরকে আক্রমণ করতে আসবে না এ বিষয়টা কিন্তু আমরা জানি ওই যে অনেক আগে পড়েছিলাম দশের লাঠি একের বোঝা ঠিক একই রকমভাবে এটিও সত্য এই কারণে বলতে পারি বস্তুগত উপাদানটা কিন্তু তৈরি হয়েছে আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে আর বস্তুগত উপাদানটার ভেতরেই অবস্তুগত উপাদান পরিচালিত হচ্ছে বস্তুগত উপাদান অবস্তুগত উপাদান একেবারে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয় বরং পরস্পর নির্ভরশীল কিভাবে নির্ভরশীল বস্তুগত উপাদান আমাদের মধ্যে দিয়ে সংস্কৃতির অবস্তুগত উপাদানসমূহর পরিচয় পাওয়া যায় যেমন নকশিকাথা তোমাদের বাসায় নিশ্চয়ই সবারই বাসায় নকশিকাথা আছে এবং নকশি কাঁথা যদি তোমরা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ না করো তাহলে কিন্তু এখন একটু দেখে আসো কি আছে ওটাতে নকশি কাঁথায় আমাদের গ্রাম বাংলার যে চিত্র সেটা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে কি কি দেখা যাচ্ছে ওখানে পাতা লতা পাহাড় তারপর গ্রাম বাংলার কলসি মাঝি পুকুর নদী এবং মাঝিরা মাঝে মাঝে নৌকায় বসে গান করছে সেই দৃশ্য যেমন দেখা যাচ্ছে কৃষক ধান কাটছে সেই দৃশ্য কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই দৃশ্যের মাধ্যমে তুমি কি বুঝতে পারছ এই দৃশ্যের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি আমাদের গ্রাম বাংলার সংস্কৃতি কেমন একইভাবে প্রকাশ পাচ্ছে আমাদের নারীদের যে চিন্তা এই নকশি কথাগুলো কারা তৈরি করে জানো আমাদের মায়েরা আমাদের বোনেরা এবং আমরা এই নকশি কাঁথার মাধ্যমে আমরা আমাদের সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে যুগ যুগ বহন করে নিয়ে যাচ্ছি এবং বিদেশে কিন্তু এই নকশি কাঁথার অনেক জনপ্রিয়তা এবং অনেক চাহিদাও রয়েছে বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপাদানগুলো একটির পরিবর্তনে অন্যটির পরিবর্তন হয় সেটি কিভাবে আমরা শাড়ি পরি গ্রামের নারীরাও শাড়ি পরে শহুরে নারীরাও শাড়ি পরে কিন্তু এই যে শাড়ির কি পরিবর্তন হচ্ছে তোমার দাদি যে শাড়িটা পরত তোমার মা যে শাড়িটা পরে এবং আমরা এখন যে শাড়িটা পরছি তার মধ্যে রঙের পরিবর্তন এসেছে ডিজাইনের পরিবর্তন এসেছে এবং সাথে সাথে কিসের পরিবর্তন এসেছে সাথে সাথে ফ্যাশনের পরিবর্তন এসেছে তাই না এখন আমরা বিভিন্ন উৎসবগুলোতে আলাদা আলাদাভাবে নিজেদেরকে ধারণ করতে পছন্দ করি যেমন পহেলা বৈশাখে আমরা কোন ধরনের পোশাক দেখতে পছন্দ করি বলো তো কোন ধরনের পোশাক পরিধান করি সাধারণত লাল সাদা তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আজকের পাঠ থেকে কি কি শিখলাম আমরা আজকের পাঠ থেকে শিখলাম সংস্কৃতি বলতে কি বোঝায় সংস্কৃতি কি সংস্কৃতি হচ্ছে আমরা যা করি তাই হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি এবং সেই সাথে আমরা শিখলাম সংস্কৃতির ধরন কেমন তা সংস্কৃতি দুই ধরনের একটি হচ্ছে দৃশ্যমান বা বস্তুগত সংস্কৃতি আরেকটি হচ্ছে অদৃশ্যমান বা অবস্তুগত সংস্কৃতি যেই সংস্কৃতি আমরা চোখে দেখতে পাই তা হচ্ছে বস্তুগত সংস্কৃতি এবং যে সংস্কৃতি আমরা চোখে দেখতে পাই না অনুধাবন করি অনুভব করি সেটি হচ্ছে আমাদের অবস্তুগত সংস্কৃতি বাংলাদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কেও জানতে পারলাম এই যে মঙ্গল শোভাযাত্রার কথা বললাম আমি তোমাদেরকে পহেলা বৈশাখ রয়েছে চৈত্র সংক্রান্তি রয়েছে এই যে প্রত্যেকটা অনুষ্ঠান সম্পর্কে কিন্তু আমরা জানতে পারলাম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো তাহলে বাড়ির কাজে চলে যাই তোমাদেরকে আজ আমি যে বাড়ির কাজটি দিব সেটি অবশ্যই আলাদা একটি খাতায় এবং উপরের তারিখ দিয়ে তোমরা সেই বাড়ির কাজটি সমাধান করবে এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে স্কুল খোলার পরে অবশ্যই নিজেকে যাচাই করবে এবং কতটুকু নম্বর পাও তাও কিন্তু জেনে নিবে বাড়ির কাজে এক নম্বরে দিচ্ছি সংস্কৃতি বলতে কি বোঝ অবস্থগত সংস্কৃতি উপাদানের দশটি তালিকা করো নিশ্চয় করতে পারবে সংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদান কিভাবে পরস্পর নির্ভরশীল তা ব্যাখ্যা করো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা যদি এই অনুষ্ঠানটি পুনরায় দেখতে চাও সেই ক্ষেত্রে কিশোর বাতায়ন আমার ঘরে আমার স্কুল ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে তোমরা এই অনুষ্ঠানটি দেখতে পারবে 
तुम्हारे सुचिंत मतमत खूब ही जरूरी